हेलो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर फिफ्थ वीडियो एंड द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टोरी के एंडिंग में क्या होता है किंग को आंसर्स हर मिनट से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ओके सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो वो बियर्डेड मैन है वो उसका एनिमी निकलता है और वो जब उसे सॉरी कहता है तो किंग जो है वो किंग से वो माफ़ी मांग रहा है राइट तो देखो किंग क्या करता है उसके बाद से दिस पैरा द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड ही नॉट ओनली फॉर गिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी तो किंग जो है जैसे ही देखता है कि वो बियर्डेड मैन उसे माफ़ी मांग रहा है तो वो तुरंत पीस कर पीस मतलब सुलह कर लेता है शांति बना लेता है जो झगड़ा है उन दोनों के बीच में वो ख़त्म कर देता है और वो उसे एक दोस्त बना लेता है क्लियर और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें क्षमा ही नहीं करूँगा बल्कि जो तुम्हारा जो घाव है उसे ठीक करने के लिए मैं अपने डॉक्टर्स भेजूंगा और अपने नौकर भेजूंगा जो तुम्हारी पूरी देखभाल करेंगे और इतना ही नहीं मैं तुम्हारी जो प्रॉपर्टी जो मैंने हड़पी हुई है मैं उसे भी तुम्हें रिटर्न करता हूं ओके सो नेक्स्ट पैरा देखो इसके बाद लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुकड अराउंड फॉर द हरमेट बिफोर गोइंग अवे ही विस्ड वंस मोर टू गेट एंसर्स टू हिज क्वेश्चन ठीक है तो इतना कहते हुए वो उसको अंदर ही छोड़ के बाहर निकलता है और बाहर किस ले जाता है उसे आंसर्स चाहिए हर मिनट से ठीक है पिछले रात वो थकान के मारे सो गया था अब आज सुबह हुई है तो वो हर उसे आंसर्स फिर से मांगता है वो जाके तो उसे जा रहा है हर मिनट के पास जा रहा है उसे खोजने आंसर्स के लिए क्लियर द हरमिट वॉज ऑन हिज नीज सविंग सीड्स इन द बैट्स दैट हैड बिन डक डे बिफोर द किंग वेंट अप टू द हर मिट एंड सेड For the last time, I beg you to answer my questions, wise man. ठीक है तो जब वो बाहर निकलता है हट से तो देखता है हरमिट जो है वो अपने घुटनों पर बैठ के बीज बो रहा है मतलब कल जो डिगिंग किए थे उसमें वो बैठ के बीज बो रहा है ठीक है और वो किंग जाके कहता है कि लास्ट टाइम मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि क्या तुम मेरे थ्री क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो तो देखो हरमिट का रिप्लाई You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. ठीक है तो वो बोलता है कि तुम्हें तो answers already मिल चुके हैं ठीक है और वो इतना कहते कहते बैठा हुआ ही था और कहते कहते वो खड़ा हो जाता है क्लियर How have I been answered? What do you mean? तो king कहता है कि कैसे मुझे answers मिल गए मुझे तो समझ ही नहीं आया कहाँ से answers मिले हैं तो देखो हर मिनट का रिप्लाई सबसे इम्पॉर्टेंट रिप्लाई है ये इसी में सबके आंसर्स मिल जाएंगे इस पैराग्राफ में ओके तो सी केयरफुली डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर मिट इफ यू हैड नॉट पिटीड ऑन माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डक दिस बेड्स फॉर मी देन यू वुड हैव गॉन अवे देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू हैव एंड यू वुड हैव विस्ड यू हैड स्टेड विद मी तो वो इसका मतलब है कि हरमिट कह रहा है क्या क्या तुमने नहीं क्या तुम नहीं देख पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो अगर कल तुम्हें मेरे कमज़ोरी के ऊपर तरस नहीं आता और तुमने ये फ्लावर बेड्स नहीं डिक किए होते तब तो तुम्हारा खेल ख़त्म था तब तो वो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर हमला कर देता और उसके बाद तुम सोचते कि काश मैं हरमिट के घर ही रुक गया होता राइट उसके बाद देखो क्या कह रहा है सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस ठीक है तो वो कहता है तो इसलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था वही था जब तुम यहाँ पे डिगिंग कर रहे थे और मैं मतलब हरमिट उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था और तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि तुम मेरा भला करो ताकि तुम्हें अपने जो एंसर्स हैं वो मिल जाए राइट right? इतना वो बोलता है उसके बाद देखो आफ्टर वर्ड्स वेन द मैन रैन टू वर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वर्स वेन यू वर केयरिंग फॉर हिम बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस 
उसके बाद कहता है और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तब था जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे क्योंकि अगर तुम उसका घाव जो था उसे नहीं संभालते और वो मर जाता तब तो तुम सुलह भी नहीं कर पाते उससे इसलिए उस वक्त वो सबसे ज़रूरी आदमी था और तुमने जो किया वो सबसे ज़रूरी काम था क्लियर उसके बाद देखो रिम्बर दैम देर इज ओनली वन टाइम दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट तो इतना कहने के बाद वो हरमेट फिर से अपने आंसर को क्लैरिफाई करता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो होता है वो नाव है मतलब अभी जो तुम्हारे सामने जो तुम्हारे वर्तमान में जो चल रहा है वो सबसे ज़रूरी टाइम है क्योंकि यही वो टाइम है जिस समय तुम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो पूरा अपना जो बल है अपना जो दिमाग है जितना सीखे हो बचपन से उसको पूरा इसी टाइम में लगा सकते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ना हो है मतलब प्रेजेंट ओके लास्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स तो और सेकेंड क्वेश्चन का जो उसका आंसर है वो कहता है कि और सबसे जरूरी सबसे जरूरी वो पर्सन होता है जो तुम्हारे सामने इस वक्त है जो तुम्हारे साथ इस वक्त खड़ा है और उसका भला करना सबसे अच्छा होगा क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है क्लियर जैसे कि तुम्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में वो जो जिसे चोट लगाए बियडेड मैन को वो तुम्हारा क्या लगता है या तुम्हें कुछ भी नहीं पता था उस वक्त जो तुमने किया वो सबसे सही था उसके साथ और वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वही था क्लियर तो यही वो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देता है कि तुम्हें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उस व्यक्ति को या तुम्हें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वही होता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारे पास खड़ा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन और सबसे इम्पॉर्टेंट काम वही होता है जब तुम अपने पास जो व्यक्ति खड़ा है उसका जो जब तुम भला करोगे और इसीलिए तुम संसार में आए हो ताकि तुम अपना भला तो करो ही और संग संग जो तुम्हारे साथ जितने लोग हैं उनका भी भला करो तुम एक राजा हो तो तुम अपने भले के साथ साथ प्रजा की भी भला करोगे वही सबसे तुम्हारा इम्पॉर्टेंट बिजनेस होना चाहिए सो द चैप्टर इज कम्प्लीट ऑथर का नाम देखो लियो टॉल्सटॉय ठीक है रीटोल्ड रीटोल्ड का मतलब ये होता है कि जो ये स्टोरी है वो फिर से कही गई है मतलब फिर से इसमें एडिटिंग कुछ की गई है ओके सम लाइंस एंड सम डायलॉग्स आर एडिटेड इसीलिए यहाँ पे रीटोल्ड लिखा हुआ है सो योर चैप्टर इज कंप्लीट ओके थैंक यू क्लास